குருஜி நேரம் தொடர்கிறது ஐயா ஒரு காலர் பாக்கலாம் ஐயா வணக்கம் குருஜி நேரம் மேடம் நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் வணக்கம்மா சொல்லுங்க யாருக்காக பார்க்கணும் உங்க பையனுக்காக பார்க்கணும் ஓகேம்மா பையனோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்றீங்களா 2 3 பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கம்மா பையனோடது ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா பையனுக்கு என்ன கேட்கணுமா ஒரு ஜோதிடத்துல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சூட்சம விஷயங்கள் கொஞ்சம் அனுபவம் வர வர புரியும் இங்க நீங்க சூரியன் பகையன் எடுக்க கூடாது பௌர்ணமி சந்திரனும் அன்றைக்கு வந்து உங்கள் மகன் கடகலக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறார் இங்க சந்திரனே குருவுக்கு நிகரான சுவராக பௌர்ணமி நிலைமையில இருக்கிறார் அன்னைக்கு பாருங்க மகம் நட்சத்திரத்திற்கு அடுத்த நாள் பௌர்ணமிக்கு அடுத்த நாள்ல பிறந்திருக்கிறார் அந்த பௌர்ணமிக்கு அடுத்த நாள்ன்றது சந்திரன் வந்து ஒரு தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவிகித ஒளித்திறனுடன் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பு நான் சந்திர அதியோகத்தை பத்தி அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டு வர்றேன் இந்த சந்திராதி யோகம் என்னப்படுவது வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு யோகம் ஒரு பிரபலமானவர்கள் விஐபிகள் இவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சந்திராதி யோகம் இருக்கும் இரண்டாவதாக ஜாதகமே மேம்போக்காக ஒரு வலுவிழந்த ஜாதகமா ஒரு சுமாரான ஜாதகமா தெரியும் அவர் விஐபியா இருப்பாரு அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி கொடி நாட்டியவராக இருப்பாரு ஏதாவது ஒரு துறையில முதன்மையானவராக இருப்பார் இந்த மாதிரி அமைப்புகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சந்திர அதியோகம் என்று நாங்கள் சொல்ல ஞானிகள் சொல்ல சொன்ன சந்திரனுக்கு ஆறு ஏழு எட்டுல குரு சுக்கர புதன் இந்த சுபகிரகங்கள் இருக்கணும் இந்த இருக்கிறது ஒரு பெரிய அமைப்புல இருப்பார் அந்த அமைப்பு என்னன்னா அந்த சம்பந்தப்பட்ட தசாபக்திகள்ல தான் வேலை செய்யும் குரு தசை புதன் தசை சுக்கர தசை இந்த அமைப்புகள்ல தான் வேலை செய்யும் இரண்டாவதாக இந்த சந்திர அதியோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய சந்திரன் மி மிகுந்த ஒளித்திறனுடன் இருக்கணும் இப்ப நீங்க சூரியன் பகைன்னு சொன்னீங்க இந்த சூரியன் பகை இந்த இடத்துல செல்லாது பகை என்பது உண்மைதான் ஆனால் அவர் பௌர்ணமி சந்திரனை பௌர்ணமி ஆக்கிற அமைப்புல இருக்கிறார் சூரியன் எட்டில் பகை பெற்று மறைந்தாலும் அங்கே அது பௌர்ணமி தொடர்பு இருக்கிறதுனால இந்த பகை தோஷம் நீங்குகிறது இந்த ஜாதகத்தின்படி லக்னாதிபதி சந்திரன் குருவுக்கு நிகரான மிகச்சிறந்த ஒரு அஹ் ஒளி நிலையில இருக்கிறார் அவருக்கு ஏழு எட்டுல அவருக்கு எட்டாம் வீட்டுல குரு சுக்கர புதன் இருக்கிறது மிகச்சிறந்த யோகம் அதனால வந்து சந்திர அதியோகத்தை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த பகை இதெல்லாம் வந்து மேம்போக்காக பார்க்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் ஆழமாக ஜோதிடத்துல உள்ள போனீங்கன்னா அது இன்னும் வேற விதமான அமைப்புகள் எல்லாம் கொடுக்கும் பொதுவாக பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து வயசுக்கு அப்புறம் இந்த பையனுக்கு என்ன வருது சந்திர தசை சூரிய தசை சந்திர தசை செவ்வாய் தசை ராக தசை குரு தசைன்னு வாழ்நாள் முழுக்க மிகப்பெரிய யோக அமைப்புகள் நடைபெறுகிறது இப்ப அந்த குரு தசையில தான் சந்திரனுக்கு எட்டாம் வீட்டுல ஆட்சி பெற்ற குரு இருக்கிறது இந்த குரு தசையில இந்த பையனுக்கு சந்திராதி யோகம் வேலை செய்யும் சந்திர அதியோகமே இருந்தாலும் ஒரு யோகம் இருந்தாலும் எப்போது அந்த யோகம் பலன் தரும் அப்படின்றது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று இரண்டாவதாக அந்த யோகம் வந்து அந்த யோகத்தை தருகின்ற கிரகங்கள் வந்து லக்னத்திற்கு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டுல மறையக்கூடாது அப்படின்றதும் ஒரு விதி இந்த அமைப்பின்படி சந்திரனுக்கு எட்டில் இருக்கின்ற சூரியனும் சுக்கரனும் குருவும் புதனும் மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல நிலைமையில இருக்கிறாங்க இரண்டாவது நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க அதிகமான சுபத்துவம் அடையக்கூடாது உண்மை இங்க அதிகமான சுபத்துவத்தை நீச புதன் குறைக்கிறார் அதிகமான சுபத்துவத்தை உண்மையிலேயே சுபகிரகங்கள் அடையக்கூடாது அது வந்து அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு என்கின்ற ஒரு நிலைமையில வந்துடும் இங்க ஒன்பதாம் வீட்டுல உச்ச குருவும் உச்ச சுக்கரனும் உச்ச ஆட்சி பெற்ற குருவும் இருக்கிறது நிச்சயமாக தவறு ஒரு ஒரு அதிகத்துவம் சுபத்துவம்ன்றது ஒரு தகற்ற ஒரு நிலைமை தான் வந்து ஜோதிடத்துல சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இந்த நிலைமையை இந்த அதிக சுபத்துவம் என்கின்ற அமைப்பை அங்கே இருக்கின்ற நீச புதன் குறைப்பதால் உங்க மகனுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குமா கவலைப்பட வேண்டாம் அருமையான யோக ஜாதகம் அடுத்தடுத்து யோக திசைகள் வர்றதுனால செவ்வாய் திசையில இருந்தே மிகப்பெரிய யோகங்கள்லாம் ஆரம்பிக்குது ஏன்னா செவ்வாயும் அந்த அந்த அமைப்புல இருக்கிறார் ரொம்ப அருமையான ஜாதகமா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் உங்க பெயர் சார் யாருக்காக பாக்கணும் சார் தம்பியோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க மூணு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுங்க மூன்று நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து மதியம் ரெண்டு ஐம்பத்தி அஞ்சுங்க இரண்டு ஐம்பத்தி ஐந்து மதியம் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஐயா சிம்ம ராசிங்க சரிங்க என்ன 
ஃபாரின் அமைப்புகள் வந்து இப்போ தான் நாலு மாதமாகவே தொடங்கிடுச்சு இந்த ராகு திசை சரியான அமைப்புகளில் மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கன்னி மகரம் இந்த ஐந்து இடங்களில் முக்கியமான சரராசிகளான மேஷம் மகரம் கடகம் இது போன்ற அமைப்புகளில் ராகு இருந்து யோகாதிபதியுடன் சேர்ந்திருக்கிற நிலைமையில் உறுதியாக அவருக்கு வெளிநாட்டு ஆசை வரும் அப்படின்றத வந்து நான் தெளிவாக எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் வின் டிவி நிகழ்ச்சிகள்லையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த அமைப்பின்படி கடக லக்னமாகி லக்னத்திற்கு பத்தாம் வீட்டில் ராகுவும் செவ்வாயும் அமர்ந்து ராகு தசை கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்து இந்த தம்பிக்கு வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆகவே இந்த ராகு தசை குரு பக்தியில் இன்னும் ஒன்றரை வருஷங்களுக்குள்ளேயே வந்து நிச்சயமாக வெளிநாட்டு அமைப்புகள் இருக்கு இப்பதான் வயசு ஓ வயசு முப்பது வயசு ஆயிடுச்சு வயசு முப்பத்தி மூணு வயசு ஆயிடுச்சுனால ஆமா முப்பத்தி மூணு முடிஞ்சு போச்சு இந்த செவ்வாய் ராகு ஏழாம் இடத்துல நீச கிரகம் இருக்கிறது ஏழாம் இடத்துல சனி பார்க்கறது ராசிக்கு ஏழாம் இடம் எட்டாம் இடத்துல பாவ கிரகங்கள் இருக்கிறது இதுதான் கொஞ்சம் திருமண தடையாகிற அமைப்பு ராகுதச சுயபக்தியில அடுத்த வருடம் இந்த அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகு தான் திருமணம் நடக்கும் ஆனா உறுதியா திருமணம் நடக்கும் இந்த மாதிரி நேரங்கள்ல இன்னும் ஒண்ணு சொல்லுவேன் இவர் பாட்டுல ஃபாரின்ல போய் உட்காந்துக்கிட்டாருனா உங்களுக்கு வந்து திருமணம் தடைப்படும் இந்த மாதிரி நேரங்களில் ஒரு வாலிபருக்கு திருமணம் நடந்த பிறகு தான் வெளிநாட்டு யோகம் சித்திக்கும் அந்த அமைப்பின்படி முப்பத்தி மூணு வயசு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வர்ற ஏப்ரலில் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் திருமண யோகமே வருது இது வந்து ஏழில் வந்து நீச குரு இருக்கிறதும் செவ்வாய் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ஐந்து குடையவன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது திருமணம் ஏன் தடையாகிறதுன்றதை நான் விளக்கமாக சொல்லப்போனா புத்திர ஒரு திருமணம் என்பது குழந்தை பாக்கியத்திற்காக வம்ச விருத்திக்காக நடைபெறுவது ஒரு மனிதனுக்கு எப்போ தகப்பனாகணும் அப்படின்ற அமைப்பு இருக்கிறதோ அதற்கு ஒரு வருடம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் திருமணமாகும் மற்றபடி களத்திரத்தோ திருமணத்திற்கு மிக மிக முக்கியமாக புத்திர தோஷத்தை பார்க்க வேண்டும் உங்களுடைய தம்பியின் ஜாதகப்படி கடக லக்னமாகி ஐந்தாம் இடத்தில் சனி இருந்து அந்த ஐந்திற்கு ஆறாம் இடத்துல போய் ஐந்த புத்திரஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் மறைந்த ராகுவுடன் இருப்பதனாலும் புத்திர புத்திர காரகனாகிய குரு பகவான் நீசமாக இருப்பதாலும் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலதான் புத்திர பாக்கியம் தகப்பனாக அமைப்பே வருது ஆகவே முப்பத்தி மூணு வயசு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த அக்டோபருக்கு பிறகுதான் உங்க தம்பிக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆரம்பத்துல ஏப்ரலுக்குள்ள கண்டிப்பாக திருமணம் ஆகிவிடும் திருமணத்திற்கு பிறகுதான் அவருக்கு வெளிநாட்டு அமைப்புகள் அமைப்பு அமைப்புகள் உருவாகும் ஆகவே இந்த ராகு திசை பூரண ராஜயோகாதிபதியான கடக லக்னத்தின் பூரண ராஜயோகாதிபதியான செவ்வாயுடன் இணைந்து இருப்பதால் இந்த ராகு திசை முதலில் திருமணம் பிறகு வெளிநாட்டு வாய்ப்பு புத்திர பாக்கியம் ராகு திசை குரு பக்தி ஆரம்பிச்ச உடனே இன்னும் இரண்டரை வருடங்களில் உங்க 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 தம்பி வந்து தகப்பனாவார் ஆகவே ஒரு அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பா திருமணமாகும் திருமணத்திற்கு பிறகு வெளிநாடு போவார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் மதியானது <laughs> 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 ஒரே இடத்துல இருந்து அண்ணனும் வேற வேற இடங்களுக்கு வந்து கூட ட்ரை பண்ணிருக்கலாம் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி அடுத்தடுத்து கால் வந்தது ஒரு அதிசயம் தான் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பெயர் சொல்லுங்க சார் யாருக்காக கேக்கணுங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஐயா அனுஷ நட்சத்திரம் என்னன்னு கேட்கணும் சொல்லுங்க என்ன கேட்கணும் உங்களுக்கு விருச்சிக ராசி அனுஷ நட்சத்திரம் சார் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க சார் போன்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி என்ன கேட்கணும் ம் சொல்லுங்க மேடம் என்ன கேட்கணும் உங்களுக்கு டிவி நேரா நல்லா இருக்குங்களா இது யாருடைய ஜாதகம் இது யாருடைய ஜாதகம் சார் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க இது யாருடைய ஜாதகம் என்னோட ஜாதகம் சார் என்ன கேட்கணும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை காசு 
இந்த அமைப்பின்படி விருச்சிகராசியாகி கடந்த ஐந்து வருடங்களாக உங்களுடைய குடும்பத்தில் வந்து பொருளாதார நிலைமைகள்லாம் ரொம்ப 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 கஷ்டமான ஒரு அமைப்பு இருக்கும் உங்களுக்கே வந்து புதன் தசை அட்டமாதிபதி தசை ஆறாம் இடத்துல செவ்வாயோட உட்கார்ந்த ஒரு தசை நடக்கிறதுனால உங்கள் குடும்பத்தில் கடந்த ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு கடந்த மூன்று வருடங்களாக பொருளாதார பிரச்சனைகள் ரொம்ப ஓவராக இருக்கும் கடன் தொல்லைகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த அமைப்பின்படி அடுத்த வருஷம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிற்பகுதியில் வர்ற தீபாவளிக்கு பிறகு தான் உங்கள் குடும்பத்தில் சுபகாரிய அமைப்புகள் அதாவது வீடு கட்டுவது இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் எல்லாமே உறுதியாக நடக்கும் ஆனால் ஒரு வருஷம் பொறுத்துருங்க உங்க வீட்டில் அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லுங்க இப்ப இந்த நிகழ்ச்சியை கூட அப்பா அம்மா பாத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க கடந்த மூன்று வருடங்களாக உங்க தகப்பனுக்கு பெரிய பொருளாதார பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கும் அவைகள் அனைத்துமே இந்த ஏப்ரலோட நீங்குது தீபாவளியில இருந்து உங்க குடும்பத்துல கொஞ்சம் நல்ல நல்ல விதமான அமைப்புகள் இருக்குது அடுத்த வருஷம் நீங்க நினைக்கிற மாதிரியான வீடு கட்டுதல் சுபகாரியங்கள் உங்க குடும்பத்துல நிச்சயமாக உண்டு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் உங்க பெயர் சொல்லுங்கம்மா சரிங்கம்மா விடிந்தா ஏழாம் தேதிங்களா ஆறாம் தேதிங்களா நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஒரு உச்சவக்கர சனி வந்து லக்னாதிபதியும் ராசிநாதனும் ஆகிய ஒரு நல்ல அமைப்புல இருக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரலுக்கு பிறகுதான் அந்த மாற்றங்களே வருவாகுது இது வரைக்கும் இந்த ஜாதகமே ஒரு பின்யோக ஜாதகம் தாமா முப்பத்தாறு முப்பத்தி ஏழு வயசுக்கு பிறகுதான் அருமையான ஒரு அமைப்பு எவர் ஒருவருக்கு லக்னாதிபதி ராசிநாதன் இந்த மாதிரியான தசைகள் நடக்குதோ அவர்களுக்கு பெரிய கஷ்டங்கள் இதுகள்லாம் இருக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பில்லை அந்த அமைப்பின்படி இவங்களுக்கு வந்து இருபத்தொம்போது வயசுக்கு பிறகே கிட்டத்தட்ட முப்பது வயசுக்கு பிறகே சனி தசை அவரே லக்னாதிபதி அவரே ராசிநாதன் அப்படின்ற அமைப்பு வருகின்ற ஏப்ரலுக்கு மேலதான் படிப்படியான மாற்றங்கள் நிற நிச்சயமாக உருவாகி அவங்க படித்த துறையிலேயே நல்ல விதமான வாழ்க்கை நிச்சயமாக உண்டுமா முப்பத்தாறு வயசுக்கு பிறகு அவங்களுடைய வளர்ச்சியை நம்ம பார்க்க முடியும் வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன வருஷம் அரசு உத்தியோக அமைப்புக்கு நான் அடிக்கடி சொல்றேன் இந்த சூரியன் வலுவாக இருக்கணும் சந்திர கேந்திரத்துல இதா இருக்கணும் இப்போ இப்போதைய அமைப்புக்கு நீங்க என்ன ராசி குழந்தைகளுக்கு மேஷராசி விருச்சிகராசி என்ன இருந்ததா இல்ல சார் இல்ல சார் எதுவும் இல்ல இந்த அமைப்பின்படி அரசு உத்தியோகம் தடைகளுக்கு பிறகுதான் நடக்கும் சூரியன் நீசமாக இருக்கிறார் சூரியன் சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் இருக்கிறனால உங்களுக்கு இந்த அமைப்பு உண்டு அதாவது அரசு வேலை வாய்ப்பு கண்டிப்பாக உண்டு ராசிக்கு பத்தாம் இடம் லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடம் ஒரு இதாக இருக்கணும் இந்த அமைப்பு வந்து உங்களுக்கு அஞ்சு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு பிறகு தான் புதன் தசையில் குரு புக்தி முடிஞ்சு புதன் தசையில் சனி புக்திக்கு அப்புறம் தான் வேலையோட அமைப்பே வருது இப்போ இந்த இந்த தடைகளுக்கு பிறகு அரசு உத்தியோகம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதனால் வந்து ப்ரிப்பரேஷனை விட்டுற சொல்லாதீங்க வருகின்ற தை இது நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு ஆரம்பிக்கிற சனி புக்தியில் தான் அரசு வேலை அமைப்பை சித்திக்கிற அமைப்பு இருக்குது லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக அரசு வேலை கிடைக்கும் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தை சூரியன் பார்க்கிறார் சூரியனும் சந்திரனும் கேந்திரங்களில் இருந்து சிம்மம் வலுவான அரசு வேலை உறுதியாக உண்டு இந்த வயதற்கேற்ற வேலை நிச்சயமாக கிடைக்கும் சிம்மத்தில் செவ்வாய் இருக்கிறது அரசு வேலை கிடைக்கிறது உறுதி பண்ணுது இந்த நவம்பருக்கு பிறகு தான் அரசு வேலை புதன் தசை சனி புக்தியில் நிச்சயமாக வேலை கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் 
ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஆறாம் இடத்துல இருக்கிற ஐந்து வருடங்களாகவே ஆரோக்கிய குறைவுகள் ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் உறுதியாக இருக்கும் எப்போ வந்து ஒரு கிரகம் திசை நடத்துகின்ற கிரகம் ருணரோக சத்திரம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஆறாம் இடத்துல இருந்து நடத்தினாலே கடன் நோய் எதிரி இந்த அமைப்புகளை கொடுக்கும் அதுவும் அவங்கவுங்களுடைய வயதிற்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய அந்தஸ்து அவங்களுடைய இருப்பிடத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்களுடைய நிலைமையின்படி கடனையோ நோயவோ எதிரியோவோ கொடுப்பார் இந்த அமைப்பில் அவங்களுக்கு சனி வந்து ஒரு நோயை கொடுக்குற அமைப்பில் இந்த நோய் வந்து எல்லாம் மீறுமா சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்குமா படுக்கிற அளவுக்கு இருக்குமா அப்படின்றத வந்து அந்த கிரகங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தொடர்புகளை வச்சு சொல்றோம் இப்ப வந்து நீங்க வந்து வளர்பிறை சந்திரனுடைய பார்வையில சனி இருக்கிறார் நீங்க வளர்பிறையில பிறந்திருக்கிறீங்க வளர்பிறை சந்திரனுடைய பார்வையில சனி இருக்கிறதுனாலேயே வந்து அவர் மிகப்பெரிய கெடுதல்கள் எதையும் செய்ய மாட்டார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு வருகின்ற தசாபக்தி அமைப்புகள் உங்களுக்கு சாதகமா இருக்கு அதாவது சனி திசையில எப்பவுமே வந்து அந்த சுக்கர புக்தி ஆரம்பிச்சா லக்னாதிபதி புக்தி ஆரம்பிச்சா தான் வந்து நோயை தீர்க்கிற அமைப்பும் குணமாகிற அமைப்பும் உண்டு உங்களுக்கு வந்து முப்பது வருகின்ற அடுத்த ஜனவரி முப்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து லக்னாதிபதியோட புக்தி ஆரம்பிக்கிறதுனால சனி திச சுக்கர புக்தியில இருந்து நோய் படிப்படியாக ஒரு மூன்று வருடங்களுக்குள்ள முப்பத்தாறு வருஷம் மாதங்களுக்குள்ள மட்டுப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு சனியோடைய பிற்பாதி வருஷங்களுக்கு பிறகு நோய் இல்லாம ஆரோக்கியமா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சரிங்கம்மா உங்க பெயர் யாருக்காக கேட்கணுமா அக்காவோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுமா டைம் சொல்லுங்க அமைப்பை ஆனாலும் திருமண தடங்குகள் அத்தனையுமே நீங்கிடுச்சு திருமண தடங்குகள் அத்தனையும் நீங்கினதுனால இந்த வருஷம் கடைசி அல்லது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரலுக்குள்ள வருகின்ற ஜூன் மாதத்துல இருந்து வருகின்ற ஏப்ரல் மாதம் ஜூன் மாதத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் மாதத்திற்குள்ள உங்க உங்க மகளுக்கு உறுதியாக திருமணம் நடக்கும் இந்த ரெண்டுல சனி இருக்கிற அமைப்பு ஒண்ணுதான் வந்து ரெண்டுல சனியும் அந்த ஏழு கூடிய ஒரு எட்டுல மறைகிறார் விருச்சிக லக்னமாகி விருச்சிக லக்னம் துலாம் ராசியாகி இது வரைக்கும் ஏழரை சனி நடந்து ஏழுக்குடிய கலத்திர ஸ்தானாதிபதி எட்டில் மறைந்து பரிவர்த்தனையாகி லக்னத்திற்கு இரண்டாம் வீட்டில் சனி இருக்கிறதுனால தாமத திருமணம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரலுக்குள்ள இந்த பெண்ணிற்கு தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்க வேண்டும் ஆலயம் கழுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்பது விதி வருகின்ற ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு திருமணம் உறுதியாகும் அதனால கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக இது பாருங்க கண்டிப்பா இந்த வருஷம் கடைசி கார்த்திகை மாசத்துல இருந்து சித்திர மாசத்துல நிச்சயமா கல்யாணம் ஆயிடும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்களுடைய பெயர் சொல்லுங்க சார் யாருக்காக கேட்கணும் உங்களுடைய பர்த் சொல்லுங்க சார் முப்பத்தி ஒன்னு பன்னிரெண்டு முப்பத்தி ஒன்னு பன்னிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் என்ன 
பொருளாதார ரீதி அதாவது லக்னாதிபதியே ஆறாம் வீட்டில் போய் இப்போ ஏற்கனவே முந்தினே இருக்க சொன்ன மாதிரி இந்த வயசுக்கேற்ற விஷயங்கள் சில விஷயங்கள் இருக்கும் இப்போ வயசு என்ன உங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு வயசு ஆகுது லக்னா ஆ சொல்லுங்க என்ன சொன்னீங்க லக்னாதிபதியே வந்து ஆறாம் வீட்டில் இருக்கிறது லக்னாதிபதி சம்பந்தப்பட்ட தசாநாதன் சம்பந்தப்பட்ட கிரகங்கள் ஆறில் இருக்கிறது இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் எல்லாமே ஆறு எட்டாம் இடத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட கிரகங்கள் அனைத்துமே அந்தந்த வயதிற்கேற்ற விஷயங்களில் கடன் நோய் எதிரி கொடுக்கும் அப்படின்றது ஜோதிட விதி இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு சனிதசில குருபக்தி நடக்குது இப்போ சனிதசில குருபக்தியை சஷ்டாஷ்டகம்னா நாங்கள் சொல்லுவோம் லக்னாதிபதி மிதன லக்னமாகி லக்னாதிபதி புதன் உங்களுக்கே கொஞ்சம் ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் இருக்கும் இந்த அமைப்பின்படி சந்திரனும் புதனும் வலுவாக இருந்தால் ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் உண்டு இந்த அமைப்பின்படி உங்களுடைய லக்னாதிபதி புதன் ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறது தசாநாதன் சனி எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறது தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கின்ற சனி திசையில குரு புக்தியே சனியும் குருவும் சஷ்டாஷ்டகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஆறு எட்டாக இருக்கிறதுனால கடுமையான கடன் பிரச்சனைகள் கடந்த ஒரு அஞ்சு வருஷமாவே இருக்கும் அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு இந்த நாலு வருஷத்துல கடுமையான தொல்லைகள் இருக்கும் இந்த தொல்லைகள் படிப்படியாக தான் தீரும் அதுக்கடுத்து புதன் தசை தான் ஆரம்பிக்க போது ஆகவே இந்த கடன் தொல்லைகள் வந்து உங்களுக்கு நான் உடனடியாக தீரும்னு சொல்ல மாட்டேன் அதனால இந்த அமைப்புக்கு புதனை வலுப்படுத்துகிற சில முறையான பரிகாரங்களை செஞ்சுக்கோங்க நான் ஏற்கனவே வின் டிவியில் அந்த புதனுக்கான முறை முறையான பரிகாரங்களை வின் டிவிலையும் மாலிமலர்லையும் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் திருவன்காடு பக்கத்தில் திருவன்காடு இருந்தால் திருவன்காடு போங்க அந்த திருவன்காடுல ஜென்ம நட்சத்திர தண்ணிக்கு திருவன்காடு போய் புத பகவானை வழிபடுறது மிகப்பெரிய பரிகாரம் புதன் குழம புதன் கிழம வந்து அருகில் இருக்கிற பெருமாள் கோயில் விஷ்ணு கோயில்கள்லையும் எப்போவுமே இப்போ வந்து இன்னும் ஒரு முக்கியமான பலனை சொல்றேன் இப்போ உங்களை சுற்றி சிகப்பு நிறம் அதிகமாக இருக்கிறது பச்சையை தவிர்த்து வேற எந்த விதமான சிகப்பு நிறத்தை கூடுதலாக உபயோகப்படுத்தும் போது உங்களுக்கு கடன் தொல்லைகள் மற்ற குறைபாடுகள் எல்லாமே வரும் உங்களை சுற்றி உங்களுடைய இருப்படத்தை சுற்றி வண்டி வாகனம் இருப்பிடம் படுக்கிறது உட்கார்றது டேபிள் சேரு பெட்ஷீட் இது எல்லாமே அதிகமாக அல்லது உடம்புல போடுற ஆடை இது மாதிரியான விஷயங்கள்ல சிகப்பை அதிகமாக உபயோகப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறீர்கள் ஏனென்றால் லக்னாதிபதி ஆறுல மறைஞ்சு அங்கே ஆறுக்குடையவன் ஆட்சியாக இருக்கிறான் எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் ஆறாம் இடத்து அதிபதி எட்டாம் இடத்து அதிபதி லக்னாதிபதியை விட வலுவாக இருக்கிறார்களோ அவருடைய வாழ்க்கையில் வந்து கொஞ்சம் மெல்லத்தான் முன்னேற்றம் வரும் இந்த அமைப்பின்படி மிதுன லக்னமாகி லக்னாதிபதி ஆறில் பகை வீட்டில் மறைந்து ஆறுக்குடைய செவ்வாய் அங்கேயே ஆட்சி பெற்று எட்டுக்குடைய செவ்வ சனியும் அங்கேயே ஆட்சியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் முறையான பரிகாரங்களை பண்ணிக்கோங்க பச்சை நிறம் அடிக்கடி உபயோகப்படுத்த வேண்டும் உடம்புல பச்சை கலர் ட்ரெஸ் எப்போவுமே போட்டிருக்கணும் புதன் கோவில்களுக்கு சென்று வர வேண்டும் முக்கியமாக திருவெண்காடு கோயில்களுக்கு அல்லது அன்னை மதுரை மீனாட்சி புதன் வடிவானவள் பச்சை நிறத்தவள் பச்சை கிளியை கையில் ஏந்தி கொண்டிருப்பவள் அன்னை மதுரை மீனாட்சி கோயில்களுக்கு புதன்கிழமை போகிறது அல்லது ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு போகிறது அடிக்கடி புதன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை செய்கிறது இதன் இதன் மூலமாக உங்களுடைய லக்னாதிபதியை வலுப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் அதன் பிறகு கடன் தொல்லைகள் கண்டிப்பாக குறையும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சில உங்களுக்கு கடன் உறுதியாக தீரும் தனது பக்திக்கு தனது பக்திக்கு பிறகு சுக்கரதசை சூரிய பக்தியில் இருந்து ஒரு நிலையான அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அடுத்த வருஷம் ஆனா அடுத்த வருஷம் ஆரம்பிக்கும்ன்றேன் அடுத்த வருஷம் நீங்க நல்லா இருக்கணும்னா நாளைக்கு நீங்க நல்லா இருக்கணும்னா ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு சுற்றி போட்ட மாதிரி நல்லா இருக்க மாட்டீங்க சாயந்தரமே அதற்கான அமைப்புகள் ஆரம்பமாகிவிடும் அந்த அமைப்பின்படி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நீங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கடனை தீர்ப்பதற்கான உறுதியான அமைப்புகள் உங்களுக்கு ஒரு வருமான அமைப்புகள் ஆரம்பிக்கும் இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு அப்புறம் நல்லா இருப்பீங்க கவலைப்படாதீங்க தைரியத்தை விட்டுறாதீங்க கடந்த ஐந்து ஆண்டு காலமாக விருச்சிக ராசிக்கு வந்த தொந்தரவுகள் இன்னும் முப்பது வருடங்களுக்கு உங்களுக்கு வரவே போவதில்லை உங்களுடைய முப்பது வருஷங்களுக்கு இன்னுமே ஒரு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் இருந்து சரியாத பொருளாதார நிலைமை சரியாத வாழ்க்கை இருக்கும் இந்த அமைப்பில் கடந்த ஒரு ஐந்து வருடங்களாக அண்ணன் தம்பி உறவுகள் நட்புகள் பணம்னா என்ன எது நல்லது எது கெட்டது அனைத்தையும் உங்களுக்கு தெரிய வச்சுட்டார் சனி பகவான் அந்த தெரிய வச்சுட்ட அனுபவங்களை வச்சு அடுத்த முப்பது வருஷத்துக்கு நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் வணக்கம்மா குருஜி நேரம் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட்கணுமா மகனுக்காக மகனோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா 26 மா பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கம்மா சரிங்கம்மா என்ன ராசிங
வருகின்ற <laughs> இதில் தாம்மா வருது ஏப்ரல் மாதத்துக்கு பிறகு தான் வருது ஆகவே இப்போ இருக்கிற அமைப்பு ஒரு அக்டோபர் மாதத்துக்கு பிறகு தான் விலகும் இந்த தீபாவளிக்கு பிறகு தான் மருமக யாருன்னு தெரிய வரும் அடுத்த வருஷம் உறு 